đây gần tròn một năm, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp U23 Việt Nam lọt vào bán kết U23 châu Á, cả châu Á đã phải nhìn về Việt Nam với con mắt rất khác. Tối ngày 20 tháng 1 vừa qua, khi lại là Tiến Dũng thực hiện quả luân lưu cuối cùng, chiến thắng của tuyển Việt Nam đã mang một ý nghĩa khác. Đó không còn là chiến thắng của phép màu hay hiện tượng. Mà đó là chiến thắng của sự tái khẳng định giá trị, chiến thắng của sự trưởng thành. Cùng với huấn luyện viên Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đang tiến những bước rất vững chắc để không ngừng thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá tiên tiến nhất châu Á. Theo cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, huấn luyện viên Park Hang Seo không có phép thuật nào để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đúng người đúng bệnh, qua đó phát huy tốt phẩm chất ưu tú của các cầu thủ ông có trong tay. Cách đây một tuần, một người Hàn Quốc tranh bóng đá nói với tôi, thực ra kết quả một năm nay của tuyển Việt Nam có được chứng minh các cầu thủ Việt Nam có tài năng. Họ có quyết tâm và có nghị lực, có khao khát thực sự. Bây giờ thì chúng ta đã có niềm tin rằng người Việt chúng ta có trí tuệ, có năng lực và có mục tiêu rất rõ ràng thì sẽ chiến thắng. Chính ông Phát thừa nhận cầu thủ Việt có năm tố chất mà không ai cũng có. Khéo léo, mục tiêu ý thức rõ ràng, bền bỉ, tinh thần đoàn kết, nỗ lực đến cùng. Cách cầm quân của ông Phát là điểm chấm hoàn thiện trên chữ Y. Một sự kết hợp hoàn thiện giữa phong cách quản lý Hàn Quốc và nguyên liệu thành công Việt Nam Ông Phát không cải cách gì nhiều Về lối chơi áp dụng nhất quán phương trong chơi phòng thủ phản công Về quản lý nhân sự lấy tôn chỉ đoàn kết, tính đồng nhất, đồng lòng Chuẩn bị chu đáo với chiến thuật cho từng trận rất rõ ràng Và phân tích đối phương rất chi tiết, không được chơi những thứ thừa thải Đội bóng của ông dẫn dắt như hình ảnh của ông Nhìn bề ngoài ông ấy có vẻ nhút nhát, rụt rè và hay xấu hổ, nhưng bên trong cứng rắn vô cùng, cương quyết, thực dụng và quyết không bao giờ tha cho con mồi khi quyết thắng ở mọi trận đấu. Chính ông Phát nói, có gì tôi dặn hết rồi, mọi việc trên sân, các cầu thủ sẽ tự biết phải làm gì. Hỏi cầu thủ có mệt không, mệt chứ, nhưng mệnh lệnh phải thắng khiến cho họ không bao giờ lơi lỏng một phút nào, chạy không mệt mỏi tập trung đến giây phút cuối cùng. Có vẻ ông Phát đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, cựu trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ trên trang cá nhân. Cũng theo khẳng định của hiệu trưởng trường hàng ngữ Canada, tuyển Việt Nam thường xuyên đánh bại các đối thủ Tây Á nhờ khai thác rất tốt điểm yếu của họ. Các đội bóng Trung Đông thường chơi, bốc, nếu như họ áp đặt được lối chơi, còn nếu không áp đặt, và không triển khai được lối chơi, thì họ xuống tinh thần xuống rất nhanh và thời gian càng thi đấu càng trôi đi thì họ sẽ tự mâu thuẫn mà thua. Ông Phát quá rành điều này, và đây có thể là tiền đề để chúng ta tiếp tục gặp họ và chiến thắng trong tương lai. Đá ở Trung Đông chúng ta rất khó đá, lý do là thời tiết khá nóng, khô ráo. Không có độ ẩm và đặc biệt là ẩm thực rất khó ăn. Ba trận đầu tiên ở vòng bảng, chúng ta gần như kiệt sức vì có lẽ món ăn không hợp khẩu vị. Nhưng hy vọng thì bây giờ họ đã quen để đủ sức đi tiếp vào vòng trong. Tuyển chúng ta có một chu kỳ ba trận, nghĩ là từ trận thứ ba trở đi sẽ tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt chúng ta thúng rất hay bị ép vì trọng tài chỉ vì không phải cùng khối Ả Rập. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, tuyển Việt Nam chưa từng thua đối thủ Tây Á nào ở vòng knock out trong 120 phút. U23 Việt Nam thắng U23 Iraq, U23 Qatar trên chấm luân lưu, Olympic Việt Nam hạ Olympic Baden, Olympic City hạ Olympic UE. Ở cấp độ tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam cũng đánh bại dốc đang để lần đầu tận hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng knock out ASEAN Cup. Những chiến thắng liên tiếp giúp tiếng vang bóng đá Việt Nam lan rộng và hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế cũng được nâng cao hơn nhiều.
Bóng đá không chỉ là bóng đá, mà là hình ảnh, sự nỗ lực, trí tuệ của một dân tộc. Từ nay, người nước ngoài sẽ nhìn chúng ta với con mắt khác tôn trọng. Ở giải đấu này các trọng tài đã không còn bắt ép Việt Nam như trước đây nữa. Thậm chí Việt Nam từ nay trở đi sẽ được coi là một đội bóng mang lại niềm cảm hứng cần thiết cho bất cứ giải đấu nào. Chỉ mong rằng kết quả bóng đá sẽ lan tỏa sang lĩnh vực khác như lời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói một năm trước đây, cựu trợ lý Lê Huy Khoa tâm sự. Nhật Bản là thử thách rất lớn cho tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu không chỉ mạnh, mà còn lại đội bóng giàu thành tích nhất châu Á và là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch, nhưng tuyển Việt Nam không cần phải lo ngại. Với những gì đã thể hiện, Quang Hải cùng các đồng đội không phải sợ hãi đối thủ nào. Chờ cái duyên đá knock out rất tốt của, bầy sói, sắp tới nhé. Nhất là đá luân lưu, khi ai tinh thần mạnh hơn bên đó thắng thôi, bây giờ thì không ai nói Việt Nam yếu bóng ví nữa nhé. Cái hay của, bầy sói, là họ còn rất trẻ, và rõ ràng kỹ năng chơi bóng ngày càng hoàn thiện, chững chạc và bản lĩnh trông thấy. Nhìn quả sút của Tiến Dũng phút cuối, gọn gàng, bản lĩnh hơn cố sút đầu năm ở Trung Quốc rất nhiều, ông Lê Huy Khoa kết luận.